我这是在哪儿？昨晚。来，三七，你刚回来，我给你介绍一下，这是我未婚夫伟成，你的未来姐夫。姐夫，来，我们喝一杯，为你接风。顾伟成，你怎么在这儿？这是我的房间，我们被算计了。徐三七，你真的在这儿？听服务员说你昨天进了顾伟成的房间，我还不相信。没想到你们干出这么不要脸的事儿。夏小姐，夏小姐，夏小姐，这位是你的亲妹妹吗？是徐家寄养在外的私生女吗？说顾伟成下周的婚礼还会举办吗？求你们不要拍了，这是我们全家私事，你们快走吧。别装了，照片拍完了还不走？什么未婚夫啊？给我提鞋都不配。当然是你踢我家了。干出这么伤风败俗的事儿！爸，您消消气。三七从小被寄养在外，没受过教育，也是正常的。就是现在各大媒体都在报道这件事儿，我们顾伟成的婚姻怎么办、啊？要不是这门亲事是你爷爷定下，我怎么舍得把你嫁给那个穷小子？不过我们现在和冷氏有重要合作，冷氏最讨厌言而无信的人，我们不能悔婚。婚书上只说徐家小姐，徐家小姐不是还有一个吗？徐二强，你给我下药，再把我送到顾伟成的房间，为的就是这个吧？你自己不是检点，还往我身上泼脏水？现在。在网上可都是你们的床照，你好了，别说了，下周婚礼照常举行，新娘换成三七。哼，你们当我是私生女，把我寄养在外不管不问。要不是我趁这些年努力学习投资，还真被你们忽悠了。计划提前，来接我吧。好的，徐总。徐总，您打算怎么对付徐氏？徐氏不是很看重和冷氏的合作吗？那我们先去会会冷氏的人。冷总，徐总到了。冷总，徐总，给你介绍一下，这是我弟弟。是你？视频里人就是你。给我们女生助理。不是我，就是你呀、啊，真漂亮，就是你，真长啊！出来。我是记者，你能跟我讲讲发生什么了吗？我的脸被人偷走了。哎，多少钱一碗？我给你钱，你赔我一碗。你乱说什么？要不要脸？你的视频我都看过了，也不知道谁不要脸。什么视频啊？九块钱十五个 G， 你连十块钱都不值。老板，这视频里面根本就不是我，我没有拍过这种东西。事情都发展成这样了，你说不是你，谁信啊？趁早收拾东西，走吧。等等。换上这个陪陪我，说不定我还能。装什么心高？呸！你这个不孝女，在大城市都在干这些是吧？把个人的脸都丢尽了，我没有这个女儿，上风拜金。我也不知道为什么会这样，我知道了，跟我来，给我一张你的照片，把照片处理一下。有人用你的照片进行了 AI 换脸，那我怎么才能找到他？放心，我有办法调查出来。靠，没有正脸。你是在找我吗？是，不是？原来是你！美女，打扰一下，我是一个街头摄影师，我看你气质挺好的，能不能帮你拍一组照片、啊？照片？你看，这是我之前的作品，还挺好看的。那我们去找个场景拍。可以啊，你人还怪好嘞。利用 AI 换脸造女生黄瑶，并传播淫秽信息，踩缝纫机去吧。才八公分，波哥，别换。这是在干嘛？主管金贵店，员工必须穿黑色和十厘米的高跟鞋。新来的吧，赶紧回去换，入园扣工资。什么奇葩规定啊？这公司福利真不错，一排大长腿，赏心悦目啊！就是啊，这曲线。<笑>你们拍什么呢？新来的管东管西，你们女的穿那样就是给我们男的看的嘛。就是啊，这是主管新规定的，不想穿可以走人呢、啊。对，这是我的新规定，为了让男同事工作起来更有动力，给，这是礼物，赶紧换上。这怎么？哎，主管，这招牛啊！对呀、啊，对呀、啊！你们算了吧，主管，我们惹不起。主管，好，好，好，今天总公司来人，跟我一起接待。徐徐总
喝茶。你你怎么穿成这样？哦，这是主管发的工服，说是要以全新的面貌迎接总公司视察。工服？呃，这个。<笑>好啊，秦主管，真是不及格呀！<笑>很好，徐总喜欢就好。<笑>女员工全是制服啊！<笑><笑>好好好<笑>徐总，我有一个更好的建议。什么？好，就这么办。给大家介绍一下，这位是总公司来视察的徐总。他是徐总。既然男同事这么喜欢黑丝，我宣布，从今天开始，所有男同事以秦主管为首，必须穿黑丝高跟上班。什么？耶！医生，我最近头晕恶心，该不会是……你脑子里长瘤了？我脑子里长瘤？你怎么又装医生？你脑子里长瘤了？你脑子里也长瘤了？往外跑！许三七，把这些方案做了，今晚十二点签给我，不然就死定了。三天后的方案你今晚就要？怎么，你是活不到明天了吗？你你你，长本事了你！滚！少爷，这就是爷爷给我介绍的未婚妻。是的，就在这座公司。那我来会会他。您好，我是新来的。新来的是吧？把车挪一下。哦，我车在车库，没事。我是坐我的，把我车挪一下。这好像不归我管吧？让你挪你就挪，一个小实习生我还使唤不动啊！廖主管，你是没长手还是没长脚？自己车自己挪。你烦了你！主管，舌头捋直了再说话吧。走。哎，你，好你个徐三七，得罪我。都是我连累了你，被主管派到这种地方，正好带薪出游，走。帮我拍张照，来，笑一个，笑一个。好久没这么开心了，这次多亏了你，我没什么遗憾了。遗憾？其实我得了恶性肿瘤。徐小姐，上次是个误会，您没得肿瘤。下面我为大家汇报这次考察成果。竟然是我们来的，咋回事？你耍我什么？心太大了吧！徐三七，这就是你的工作，耍我们的？不可能，我明明……哎，三七，这下完蛋了。是啊，是你。领导安排的工作你都不重视，你被开除了。该被开除的人是你。我当是谁呢？等等，我查到了。私自删除员工文件，你当公司监控是摆设吗？石总，我就是一时糊涂，我错了，我真的错了。这句话，你应该对三七说。沈总和三七什么关系啊？对呀、啊，就是。三七是我的女人。你是谁？怎么在我家还穿我男朋友的衣服？你就是周博的女朋友啊！终于见到真人了。张毅，你别吓到三七了，这是我好兄弟，最近刚从国外回来，在咱家住几天。你怎么不跟我？谁是你兄弟啊？我的是你爹。哎，买冰淇淋了。嗯。哎，不是，你这两天要来姨妈了，还吃凉的。到时候你肚子疼，我可不管你。谁让你管了？嘿、哎，还跟我俩睡呢、哎，来来，你都给我吃去。我们约会他来干嘛？他个单身狗，在家没意思，不就多穿快乐的事儿吗？哎，我单身个谁啊？还不是因为你待在我身边，你也对我负责啊？哎，就你自己每天这德行，没人看你不知道怎么回事吧？还累我？杨总，谢谢您的款待，我们下次见。哎，我们吃这个吧。行，徐三七。不好意思，我们这里是情侣餐厅，仅限情侣进店用餐。我们俩才是情侣。对不起，对不起。哎，有我们爱吃的海鲜，我要吃这个。行啊。那三七，反正你海鲜过敏，你就先打车回去吧。我，我们一会儿点个这个吧。三七，总监，你还没吃饭？我给你买了你最爱喝的奶茶，知道你喜欢，特意给你买的。谢谢。徐三七，周博，你尝尝这个，味道不错吧？
。嗯，还是你懂我。周博，你太过分了。嫂子，我们在国外都这样，而且我和周博是好哥们儿，又是别人，没想到你会这么变异。你要不说你是好哥们儿，我还以为你是小三呢。你，你是不是有病啊？我们谈恋爱有你什么事儿？那我们谈恋爱有他什么事儿？不是，我们分手吧。三七，你听我讲。嗯，你要分手是不是因为他？你还真说对了。三七，周博，三七也太过分了，居然当着你的面亲别的男人，还不都是因为你？你怎么能怪我呢？你老是天天缠着我，你。哟，美女，这晚上多少钱呀、啊？什么多少钱？你有病啊！你这个公交车穿成这样不就出来赖的吗？你的视频和照片我都看过了，在这装什么纯情啊？什么视频啊？看好了，你的视频在网上都传疯了。就是他，是不是那个人？这样，现在的小姑娘真不要脸。家里怎么教的？说他给钱就行。看到了吧？视频的人不是我，我知道。可是为什么都是我的脸啊？真给我乌云丢脸，真晦气。我们先回家吧，先回家。给。我怎么生出你这种不知羞耻的女儿？我们公司不需要你这种没素质的人，赶紧滚！真不要脸，没尖叫，真晦气！啊！哎呀，我不是真的，别给我把东西的。我们要找出是谁 P 了这些照片和视频，想想谁能接触到这些照片。除了朋友圈，我没有在任何平台发过我的照片，肯定是朋友圈的人。这样，我们先把朋友圈分组，然后每组发不同的照片，看后续那些人还会不会更新。我们很快就能把范围缩小。对啊，缩小范围，这样我们很快就能找到他了。那个酒吧老板还想追过我，没同意，没想到他，我去找他算账。哎，先别急，先拿到证据再说。美女，喝点什么？我请。不用。有意思。美女，一个人啊？你别碰我！哎呀，干什么？把所有先生请出去，请出去吧。哎，你们干什么？哎，谢谢。我看你是第一次来，我是醉的老板，加个微信吧，下次就找我。下次见。上钩。苏组长，这么重要的合作都能迟到，有没有带脑子？我这不是看您熬了几天夜做方案，给您买咖啡提提神吗？下次注意。啊，你先上去，我去个厕所。哦，文件我帮您拿。手机还在包里，你放心，你搞什么？让客户等这么久？我经理，客户很满意我的方案，合同已经签了。真的？你看看人家小美，才来几天，人年轻漂亮，方案也做得好。再看看你，这不是我的方案吗？组长，这明明是我熬了几个通宵做的，你算计我！徐三七，你够了！组长，我劝你还是赶紧处理一下你自己吧，别把脸都丢尽了。你快看看瓶子，一点也不注意形象。组长，这个给你，谢谢。对不起，我刚刚没敢站出来。徐三七，让你天天骂我。哎，小美，你在干嘛、啊？没干嘛，没事，我知道了。这件衣服给你，我先回去了。职场白莲花。哟，还不装呢？这么在意形象干嘛？忘了告诉你。经理说：“以后你的位置由我来做。我要是你呀、啊，就回家洗衣做饭、带孩子了。哦，忘了，你还是大龄剩女吧？可惜呀、啊，只知道忙工作，青春都耽误了。但是职场也没有你一席之地了，你年纪也不小了，把机会留给年轻人吧，阿姨。你做了什么，以为我不知道吗？对，我是做了。你有证据吗？”徐三七，你疯了！信不信我开除你？开除我？好什么呢？都是啊。三七啊，替我谢谢你爸爸，他的收购价格我很满意。来，公司的公章和优盾都给你。重新认识一下，我是这里的新老板徐三七。徐组长啊，不对，董事长，我知道错了，晚了。你怎么穿成这样？是去吃饭还是去陪酒啊？别提了，陈总监非要让我陪他去应酬，还让我穿成这样。刚
坐下就一直灌我酒，还有意无意的摸我。我是说我上厕所才好不容易逃回来的，太过分了。我完了，怎么了，天天？昨天吃饭我先跑了，陈总监发了好大脾气，说今天我一定不能先跑，还给了我黑丝，说我今晚再跑就开除我。真你变态！你先去上班。好，敢欺负我徐三七的人。南湖在哪？在开会。哎，你们要干嘛？你们不能进，你们。南湖。啊，你好，我是。<笑>集团千金三 D 小姐最近回国了，四处视察，说不定哪天就轮到你们分部。你给我小心点。哎，好，好，好的，您放心，您放心。您是山地小姐？她是集团千金山地，刚从国外回来的那个。陈总监这下完蛋了。你说呢？哎，是山地小姐，不好意思，不好意思，大家可能是误会我了，我没有要骚扰大家。啊？哎，对不起，我现在不敢了。我好好做人，再不下次就不止这样。哎我要是听到一句，不管谁，都给我蛋！嗯，山地小姐慢走。天天，香气，你真是我们集团千金山地小姐、啊。<笑>原来我闺蜜是大富婆，你怎么不早说？怕我花你钱啊？你做梦的吧？什么山地？我也没承认啊。啊？你今天问你拿钱，你为什么不给他？我这个月给他转了快五千了，我身上也没钱了。没钱。没钱你不会想办法？怎么都找到公司来了？三七也太不懂事了。他都已经二十五了，为什么还要我给他钱？他是你弟弟，花你点钱怎么了？妈，我录取通知书怎么变成这样了？家里只能供一个读书，你出去打工吧。我养你这个赔钱货，到时吧，已经够了吧？你也该替家里了。我只剩最后五百了，以后别问我要钱了。来，走走，快走，快走，快走。为什么我房间都是三六的东西？是我带他睡主卧的，让他舒服一点。凭什么？这是我花钱租的房子，他是你弟弟，你就不能让他一点吗？从小到大都这么说，我凭什么处处让着他？你是个没良心的白眼狼！你弟弟要传宗接代呢，我给你养了这么大，你就让他一点怎么了？妈，你干什么呢？房子收拾给你弟弟用。那我呢？楼下不是有个小仓库吗？你可以住啊。凭什么我去睡仓库？他是你弟弟，你不能让他一点吗？不，这样下去不行。要是让他们知道这房子是我买的，肯定会抢去给三六。帮我个忙，妈，你管管他。<咳>妈，其实我一直想告诉你一件事。我和你说，让你多存一点钱。你弟弟啦，买了房子，会给你一间住的。他现在还小，你做姐姐的该懂事一点。你们找谁呀、啊？滚！你们谁是徐三七啊？他就是徐三七。妈，徐三七借钱的时候你说一个月还我，现在都过了三天了，还什么还？还还还，给我点时间，明天，明天我一定能还上。少在这废话！我告诉你，今天又把这三十万还了，不然我们借你抽腿。三十万你干嘛呢？妈，我刚才就想告诉你，不得了，癌症，实在没办法才借了这么多钱。你帮帮我，不然他们真的会把我腿卸下来的。我问你这个女儿，既然你是他妈，那你一个把他三十万给我还了，赶紧的。这钱跟我没关系，我们是这样借出的，我们马上走。哎，怎么样，歌没演的不错吧？谢了。您拨打的电话未接通。你见过哪个爸爸绑架自己女儿的？爸，你怎么来了？放着几十亿的资产不要，跑来这里当什么小员工，真是个笑话。正好你李叔的儿子从国外回来了，我们见个面，趁早把好日子呀赶紧定下来。爸，我怎么可能去联姻？人家小伙长得一表人才，你们两个结了婚生个小孩，那肯定是高智商。我才不要，而且而且我已经和别人领证了。什么？站住！
，你把证件给我看看。这个谁结婚证会随身携带啊？明天，明天我一定拿给你。我先走了。这件事一定给我查清楚了。嗯、我上哪找人和你结婚啊？徐三七、哎，就你能和我结婚？神经病！哎，我还不信了，我还拿不下你十语。帅哥你好，领证吗？我的樱桃叫和我领证哦，我就和我领证吧。徐宇哥哥，徐宇哥哥，换了工作怎么不和人家说呀？这么久没见，人家可想你了。她就是我妈朋友的女儿，我跟她真的不熟。才不是呢，人家是徐宇哥哥的童养媳。徐宇哥哥，我们什么时候去结婚啊？人家已经准备好了。走，领证去。哎，徐宇哥哥。小姐自由了。渣男，我怀着孕你在外面鬼混。我去，人被抓小三了。他是谁呀、啊？老婆，你听我解释，是他纠缠我的。哇，大方壮啊，原配被小三了。你这个小三上赶勾引我老公，你要不要脸啊？我不是小三，快滚，别再让我见到你。走吧，好戏才刚刚开始。对不起，我不应该在街上把事情闹这么大的。都怪我不能给你个名分。我可以不要名分的，我打算去国外把这个孩子生下来。这毕竟是你的骨肉，但是还差一点钱。我来解决。到你了，收到。公司临时有事，我先回去了。他就是一个客户，这不是最近资金短缺吗？哎，宝贝，你呢？要是知道你也在这儿，我就现场给你买了。买什么？你毕竟是经理，总要有只表衬托身份。我托我朋友在瑞士给你买了块表，搞得现在我连包都买不起了。宝贝，你想要什么包，我给你买。我总不能让你受委屈吧？那今晚，我有个机会，你要乖哦。亲爱的，你在电话里说的地产项目，这个项目可是杭城几大地产公司争破头的，我也是费了好大功夫才拿到手。我看看，什么？徐氏准备签约？高总，您再给我三分钟。哦，我签了，我签了。好戏收尾了，任务完成。你们，你们合伙算计我？你们的男朋友是同一个人？结婚五年。对，七次，不要让他净身出户，还有身败名裂。美兰，你肚子里还怀着我的孩子？你说的是这个吗？你出轨的证据也到手了，我要你净身出户，身败名裂，你应得的。李小姐，我来给您送礼服。你没长眼睛啊？对不起，我们订婚找的造型师就是他、啊。乖，宝贝，去试一下礼服。好吧。抱歉，你找别人吧。哎，三年不见，不打个招呼吗？前女友。三七，是不是我哪里做错了？我改，你别离开我。放手，宝贝，别生气了。哇，这是我最喜欢的牌子，喜欢就好。六幺八刷抖音，左滑进商城，搜索抖音旗舰，领无门槛券，最高可抢一千元券。看见了吗？我要的是这些。哼，走吧。放开我！三千万，当初你离开我不就是为了钱吗？把我未婚妻伺候好，我给你三千万。好啊，过来给我拉拉链。哼、啊，你干什么？弄疼我了？乡下人就是野蛮，手劲这么大，跟这种人生气不值得。也是，再去给我找双鞋。好，到时候婚礼啊，我给你找个欧洲城堡，给我换上。换啊！颜色有点淡，再去给我换一双，快去换啊！好看吗？好看啊！怎么弄上灰了？徐三七，给我擦干净。对不起，对不起。我不小心的、啊，你没事儿吧、啊？够了，啊！我先去处理一下。你只是我请来演戏的，别太过分了。当初是他背叛了你，这种叛亲女有什么好心疼的？够了，你没资格评判他。三七
你这么做真的值得吗？确诊结果是获得性心脏病，保守估计五年。喂，帮我演个戏，我不想拖累他。三七，坚持一下，我送你去医院。放开他。总裁好，公司新来的总裁居然跟我闺蜜长得一模一样，啊、还不跟我说实话？说什么实话？你不是什么隐藏的有钱人吗？你都知道了，我就知道，我终于能抱上大腿了。我在游戏里有十几万亩地呢，你承认是吧？我有的是办法抓住你的小尾巴。我连续加班三天了，黑眼圈都要掉地上了，这谁受得了啊？快快下班了，总裁新规定，全公司上下不允许加班，违者开除。真的？徐三七，我不承认自己是总裁，我也能有很多闺蜜了。<笑>这公司也太高了吧，这么热的天，雪糕都不请大家吃一个。我有办法，这次项目我们合作很顺利，合作愉快。三七，我好想吃雪糕啊，又热又困，没办法工作了都。来来来，总裁请大家吃下午茶啦。哇，下午茶太好了，太好了吧？总裁破费了，没事。这不正好六幺八吗？聚划算直降超痛快，各类爆款间货不止五折，大牌正品一件直接痛快买。哦，对对对，我知道，全网同款低价，上天猫好价宝，点击下方链接，淘宝搜索看宝有好价，去看看有没有什么想要的吧。你们还想吃什么？可以和我说，今晚八点整，我选猫更省，给大家多买点。嗯，关心我就关心我，找什么理由嘛？价高了点。嗯。哇，这个包包好漂亮，我好喜欢啊！看我怎么让你原形毕露，给他吧。记得一定要亲手送给他。好的。哇，宝贝，我就知道你给我买了，爱你。嗯，不好，你在说什么呢？这是送给隔壁爱总的，别给弄坏了。你装什么嘛？每次跟我好闺蜜说要什么，你都立马给我实现了。不是我好闺蜜，还能是谁啊？会来不及了吧？我们走。哎，你不承认你是徐三七是吧？看我不打到你承认了。哎，别打了，别打了，快停下！你干什么？你放过我。姐，小美。哟，傻子，搬垃圾桶呢，给你东西吃啊！哎嘿嘿，去那儿啊！哎，谁要给我？去接那傻子！哈哈，真是个傻子！哈哈，坐坐坐坐坐坐坐。你没事吧？哎呦，徐三七被我甩了后就找了个傻子呀！齐亮，你别太过分，这不什么锅配什么盖吗？<笑>姐姐，他们在笑什么？正好。今晚老同学聚会，你把这个傻子带上，让大家乐呵乐呵。聚会，好玩好玩。姐姐，我要去。新月餐厅，别迟到。瞎接什么话？算了，先带你换身衣服。<笑>这个好看。姐姐小心。啊。董事长。啊。你怎么样？你没事吧？姐姐，我没事。吓死我了。<笑>好累呀、啊！哇，姐姐你家好漂亮啊，沙发好舒服，好软啊。那当然，这可是朱小邦给我推荐的，就是这个朱小邦，它是一个家居家装 APP， 上面有一个看案例，选择户型面积就能获得上万套各种风格的 3D 案例，想要什么样的随便挑。不止呢，这里还有一个设计我家功能，输入小区户型就能免费生成匹配的 3D 设计案例，还能七百二十度开实景效果，能直接照着抄。对了对了，我的沙发和茶几都是朱小邦注册的，可省心了，还省了设计费。来不及了，我去换衣服。是我。哎，齐哥混的好，齐哥没事，我来晚了。哟，这西装租来的吧？打肿脸充胖子累不累？你也是，像你这种傻子，这么高级的餐厅，恐怕以后也没机会来了。徐三七，还不感谢齐哥给你这个面子？来这的可都是商界大佬，看见那人了吗？那可是故事集团的副总，跟我可是兄弟，是吗？那你把人家叫过来，给咱们见识见识。别捣乱，没没看见人家在忙啊？你不叫，那就我来喽。是是的，人家堂堂故事集团副总，分分钟上千万。徐三七，你这男朋友脸大的程度，跟你不相上下呀？哈哈哈哈哈哈！那这样吧。你要是能把他喊过来，我喊你叫爹。这可是你说的，小李，顾总，终于找到您了，赶紧叫吧。这个月的钱呢？只有这么多了，就这么点儿。哎，你还给我！
别动！哟，买新鞋了？别动我的鞋，老实点！你们干什么？放开我！有闲钱买鞋，没钱给我们。我求你了，你说我攒了好久的钱才买的，就当给你点教训。你还给我，我的鞋！不许欺负我女儿，徐三七，这是你爸！天哪，我们大学霸的爸爸竟然是个智障！<笑>明天见，我们走。我不是让你别来学校接我吗？给你买买的。为什么？为什么你是我爸爸？老徐，最近吃这么艰苦啊？赚钱，赚很多钱。你不知道，老徐最近天天研究那些鞋。你说老徐这是买给谁的？十三七的钱可真好骗。对呀、啊，你看到他那狼狈的样子了吗？太好笑了。<笑>不许欺负我女儿。爸，女儿。来的正好，校长，今天这事必须给我女儿一个说法。<笑>是他欺负我女儿啊！一个智障的话也能信？要么给我女儿道歉，要么我现在就报警。不可以，他们欺负你，他们道歉。对不起，这就完了？你还想怎样？当然是跪下。不行，我们不跪，不能跪。好。我们不跪，对不起。能不能别跟着我？鞋送你。你到底要害我到什么时候？为什么？为什么别人的爸爸都是女儿的天，只有你是我的保护，我的污点？如果不是你，他们怎么会嘲笑我、欺负我？身上的伤都是拜你所赐。对不起，对不起。我再也不要做你的女儿了。小心！女儿，你醒了。爸，我差点就弄丢你了。不会丢，你是我女儿，我们不分开。我要饭，大爷，您的饭，钱，钱，你怎么又搞这些没用的？不好意思，他是我爸爸，下次他来不用理他。哎，钱，都让自己爸爸出来要饭了，还这么蛮横，肯定没好好照顾老人家。这女儿怎么当的？就是，饿、呃，我饿了。想吃饭是吧？你要学会自己做啊。这里，记住没？钱拿好，赶紧再去买。你父亲的情况越来越严重了。自己把衣服扣子系好。我有没有说过，衣服没穿好不能出门？他怎么对自己爸爸这么凶啊？我时间不多了，我爸这个样子，我实在放心不下。该怎么让他学会自己照顾自己啊？七七，<笑>好了。<笑>